Ben ritrovati! Nel video precedente abbiamo imparato a conoscere le sette note della scala maggiore di Do. Vediamo più in dettaglio che distanza hanno le note all'interno della scala maggiore. Possiamo notare che tra note consecutive ci può essere una distanza più grossa, che si chiama tono, o una più piccola, che si chiama semitono. I toni non sono in realtà tutti uguali. Alcuni valgono 9 ottavi, toni grandi, e altri 10 noni, toni piccoli, mentre i semitoni hanno sempre un valore di 16 quindicesimi. La sequenza che caratterizza la scala maggiore è 2 toni, un semitono, 3 toni, un semitono, o, per essere più precisi, tono grande, tono piccolo, semitono, tono grande, tono piccolo, tono grande, semitono. Le distanze che separano la nota Do da tutte le altre note della scala definiscono quelli che in musica chiamiamo intervalli. Essi vengono numerati secondo una numerazione crescente, a seconda di quante note sono racchiuse nell'intervallo. Do, Do, intervallo di prima. Do, Re, intervallo di seconda. Do, Mi, intervallo di terza. Do, Fa, intervallo di quarta. Do, Sol, intervallo di quinta. Do, La, intervallo di sesta. Do, Si, intervallo di settima. Do, Do alto, intervallo di ottava. Ora vi mostrerò come, a partire dalla scala maggiore appena generata, si possa ricavare un'altra scala, detta scala minore, attraverso un'operazione matematica di simmetria o di complementarità. Cosa succede se prendo l'inverso di ogni intervallo appena definito? Oppure se di ciascun intervallo creo l'intervallo complementare, cioè ciò che manca a un intervallo per completare un intervallo di ottava? Prendiamo Do Re, intervallo di seconda, 9 ottavi. La distanza Re Do alto è pari a 2 fratto 9 ottavi, cioè 16 noni. Ed è ciò che manca all'intervallo Do Re per ottenere complessivamente un salto di un'ottava. Ottengo lo stesso risultato invertendo la frazione 9 ottavi, ottengo 8 noni, e riportando il valore all'interno dell'intervallo tra 1 e 2 con un'opportuna scalatura di frequenza di un fattore 2. Se ripeto il procedimento anche per gli altri intervalli della scala, ottengo tra Mi e Do alto 2 fratto 5 quarti, cioè 8 quinti, tra Fa e Do alto 2 fratto 4 terzi, cioè 3 mezzi, tra Sol e Do alto, 2 fratto 3 mezzi, cioè 4 terzi. Tra La e Do alto, 2 fratto 5 terzi, cioè 6 quinti. Tra Si e Do alto, 2 fratto 15 ottavi, cioè 16 quindicesimi. Se riordino questi nuovi valori complementari così ottenuti, ottengo un nuovo insieme di intervalli, che posso sempre rapportare alla mia nota Do di riferimento. Intervallo di prima, 1. Intervallo di seconda, 16 quindicesimi. Intervallo di terza, 6 quinti. Intervallo di quarta, 4 terzi. Intervallo di quinta, 3 mezzi. Intervallo di sesta, 8 quinti. Intervallo di settima, 16 noni. Intervallo di ottava, 2. Confrontando questi intervalli con quelli della scala maggiore, Notiamo che alcuni sono gli stessi. Oltre ovviamente all'intervallo di prima e ottava, abbiamo l'intervallo di quarta, 4 terzi, e l'intervallo di quinta, 3 mezzi. Mentre gli altri sono inferiori ai gradi che già conosciamo. Intervallo di seconda, 16 quindicesimi, che è minore di 9 ottavi. Intervallo di terza, 6 quinti, che è minore di 5 quarti. Intervallo di sesta, 8 quinti, che è minore di 5 terzi. Intervallo di settima, 16 noni, che è minore di 15 ottavi. Gli intervalli che risultano invariati tra le due scale prendono il nome di intervalli giusti. Gli altri, invece, per distinguerli tra le due scale, si chiameranno minori o maggiori. Volendo rapportarci al Do come nota di riferimento, alle sette note già conosciute, che si riferiscono agli intervalli maggiori e giusti, 
possiamo aggiungere delle nuove note minori che si distinguono dalle loro omonime maggiori per il simbolo bemolle accanto al nome. Per costruire la scala minore a partire da questi nuovi intervalli dobbiamo considerare che l'accordo che sta alla base di questa nuova scala è il simmetrico dell'accordo di Do maggiore. Scendendo di una terza maggiore sotto il Do troviamo il La bemolle e scendendo ulteriormente di una terza minore troviamo il Fa. Le tre note Fa, La bemolle Do formano l'accordo di Fa minore, che è l'accordo base della scala di Fa minore. Allo stesso modo anche gli altri due accordi maggiori contenuti nella scala maggiore, cioè Fa maggiore e Sol maggiore, si rifletteranno simmetricamente in altri due accordi minori, Do minore e Si bemolle minore, che vanno ad aggiungersi all'accordo di Fa minore per costituire la struttura armonica della scala minore. Viceversa, i due accordi minori inclusi nella scala maggiore, cioè La minore e Mi minore, si rifletteranno in due accordi maggiori, La bemolle maggiore e Re bemolle maggiore. La scala di Fa minore è quindi così definita dalle sette note ottenute per simmetria dalle sette note della scala di Do maggiore. Riscalando opportunamente le frequenze per riferirle alla nota Fa di partenza della scala otteniamo i diversi gradi e anche le distanze tra note consecutive che caratterizzano la scala minore. Tono grande, semitono, tono piccolo, tono grande, semitono, tono grande, tono piccolo. Mettendo insieme in un unico grafico tutti gli undici intervalli così ottenuti, tra giusti, maggiori e minori, si può notare che essi risultano distribuiti in maniera abbastanza uniforme, fatta eccezione per un buco esattamente a metà dell'intervallo di ottava, che corrisponde approssimativamente al famigerato Diabolus in musica già citato nel video precedente. È per questa ragione che si è introdotta, nella musica occidentale moderna, la divisione dell'ottava in dodici parti uguali, che approssima sufficientemente, ma non esattamente, la collocazione degli intervalli ricavati finora. Arrivederci alla prossima puntata, in cui parleremo di altri intervalli, aumentati, diminuiti, crescenti, calanti, di alterazioni e comma, di cambi di tonalità e tanto altro. 